আসসালামু মদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ সমহার শেয়ার ইস্যুর সমহার জিনিসটা কি আমরা অলরেডি জেনে ফেলেছি যখন একটা মূল্য নির্ধারণ করে একটা কোম্পানি তার শেয়ারের এবং সেম ওই একই মূল্যটাই যখন সে বিক্রি করে শেয়ার এবং বিক্রি উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করে তখন ওই যে মূল্যটা ওই মূল্যটাকে আমরা বলি সমহার আজকে আমাদের আলোচনার টপিক সমহার আমি একটা অঙ্ক লিখে রেখেছি এই অঙ্কটা খুবই সহজ একটা অঙ্ক যদি আপনারা কেউ পারেন অঙ্কটা নিজের থেকেই তাহলে আপনারা খাতা নিয়ে অঙ্কটা করে ফেলেন এবং যদি কারো এই অঙ্কটা সম্পর্কে একটু দুর্বলতা থাকে তাহলে সে আমার সঙ্গে অঙ্কটা একটু প্র্যাকটিস করলে ইনশাআল্লাহ সে এই অঙ্কটার মূল যে বিষয়টা সেটা ধরতে পারবে আলিফ কোম্পানি লিমিটেড প্রতিটি একশো টাকা মূল্যের তিরিশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত ত্রিশ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে গঠিত হয় প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো যারা দেখেছেন তারা অলরেডি জানেন যে অনুমোদিত মূলধন মানে কি অনুমোদিত মূলধন মানে হচ্ছে হলো তার তিনি মোট এত টাকার নিয়ে বিজনেসটা স্টার্ট করছে এই জন্য এটাকে আমরা বলি অনুমোদিত মূলধন মানে তার টোটাল মূলধন হচ্ছে হলো কোম্পানিটার এই যে আলিফ কোম্পানি তার মোট মূলধনই হচ্ছে হলো তিরিশ লক্ষ টাকা এবং তার হচ্ছে হলো টোটাল শেয়ার তিরিশ হাজার শেয়ার এবং এক একটা শেয়ারের দাম একশো টাকা যে এটা হচ্ছে হলো অবশ্যই যেহেতু প্রথম যে মূল্যটা দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে হলো অবশ্যই লিখিত মূল্য আমরা অলরেডি সবাই জানি কারণ এটা হচ্ছে হলো শেয়ারের মূল্য হচ্ছে একশো টাকা এবার এবং তার মোট মোট শেয়ার সংখ্যা হচ্ছে হলো তিরিশ হাজার এবং এই তিরিশ হাজার আর একশো গুণন করলে এই টাকাটা পাওয়া যাবে আমি সব সময় বলতেছি আবার বলতেছি যে আমার অনুমোদিত মূলধন কত এইটা আমার দেখার বিষয় না আমি দেখব আমি কতগুলো শেয়ার বিলি করেছি এবং কতগুলো শেয়ারের আবেদনপত্র পেয়েছে আমরা পরের লাইনে যাই কোম্পানি বিশ হাজার শেয়ার ইস্যু করে তাহলে এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা কোম্পানি ইস্যু করছে কত হাজার বিশ হাজার মানে তিনি বিক্রি উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেছেন তার টোটাল শেয়ার আছে তিরিশ হাজার কিন্তু তিনি উপস্থাপন করেছে যে ভাই আমি বিশ হাজার শেয়ার বিক্রি করতে চাই আচ্ছা পঁচিশ হাজার শেয়ারের পঁচিশ হাজার খানি শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া গেল তার মানে তিনি বিশ হাজার শেয়ার ইস্যু করেছে এবং আবেদন পাইছে পঁচিশ হাজার তার মানে পাঁচ হাজার লোক বেশি আবেদন করেছে আমি এখানে সংখ্যাটা লিখে দিই পাঁচ হাজার লোক বেশি আবেদন করছে কিন্তু এই যে অতিরিক্ত যারা আবেদন করছে তাদেরকে শেয়ার দিতে পারবে কারণ তিনি বিক্রি উদ্দেশ্যে ইস্যু করছে কত শেয়ার বিশ হাজার শেয়ার আমি আগেই বলছি যে তার কতটা শেয়ার আছে দেখার দরকার নেই বিক্রির উদ্দেশ্যে যেহেতু সে বিশ হাজার শেয়ার ইস্যু করছে তিনি দিতেও পারবে বিশ হাজার শেয়ার কিন্তু আবেদন করে ফেলছে কত হাজার পঁচিশ হাজার পাঁচ হাজার বেশি এখন ওই পাঁচ হাজার লোককে তারা যে আবেদনের টাকাটা দিয়েছে সেটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে পরে লাইনে আসি বিশ হাজার শেয়ার যথারীতি বিলি করা হলো আই মিন তিনি ওই যে তার যে বিশ হাজার শেয়ার ইস্যু করেছিল সেই বিশ হাজার শেয়ারই তিনি যথারীতি বিলি করেছে আই মিন দিয়েছেন এবং অতিরিক্ত এই যে পাঁচ হাজার আমরা লিখে রেখেছিলাম অতিরিক্ত পাঁচ হাজার শেয়ার আবেদন পত্র ফেরত দেওয়া হলো তার যে অতিরিক্ত পাঁচ হাজার শেয়ার ওই অতিরিক্ত পাঁচ হাজার শেয়ারের আবেদনপত্র তিনি ফেরত দিয়ে দিয়েছেন টাকা সমেত ওকে কোম্পানি শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য আবেদনের সাথে পরিশোধযোগ্য মানে যারা আবেদন করছে তারা সম্পূর্ণ মূল্যটা দিয়েই পরিশোধ করছে এখন এই অঙ্কটাই কিন্তু কোনো অধিহার নেই অবহার নেই অধিহার অবহার শব্দটা বলা নেই তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই অঙ্ক অবশ্যই এটা সমহারের অঙ্ক সমহার মানে কি এই যে লিখিত মূল্য ধরেছিলাম আমরা একশো টাকা এই একশো টাকা দরেই তিনি বিক্রি করছে আমরা এবার সরাসরি অঙ্কের দিকে চলে যাই যা আবেদন হচ্ছে হলো দুটো প্রথম হচ্ছে হলো শেয়ার আবেদনের অর্থ পাওয়া গেল তার মানে আমরা লিখব ব্যাংক হিসাব ডেবিট এখন আবেদন করছে কত হাজার লোক অবশ্যই পঁচিশ হাজার লোক সেরেছিল বিশ হাজার কিন্তু আবেদন করেছে কত হাজার পঁচিশ হাজার তাহলে পঁচিশ হাজার শেয়ার গুণন এক একটা শেয়ারের দাম কত টাকা একশো টাকা একটু ক্যালকুলেটার লাগবে कारण की लिखते কত টাকা ধরে একশো টাকা ধরে লিখিত মূল্য একশো টাকা ধরে 
কতখানি শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া গেছে পঁচিশ হাজার খানি শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া গেছে আমরা টাকাটা কি ব্যাংকে রেখে দেব অবশ্যই না এবার শেয়ার আবেদন অর্থ মূলধন স্থানান্তর করব তাহলে মূলধন স্থানান্তরে যাবে নাকি শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা প্রথমে লিখব শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট তো আমরা এখানে লিখব শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন ডেবিট এখন শেয়ার আবেদন এইটা যেটা ক্রেডিট করেছিলাম এইটাই ডেবিট হবে তাহলে এইটা ক্রেডিট করেছিলাম যে টাকা এখানেও সেম একই টাকা হবে পঁচিশ হাজার আবেদন করছে পঁচিশ হাজার লোক এবং কত টাকা মূল্যে একশো টাকা মূল্যে তাহলে পঁচিশ হাজারটি শেয়ার একশো টাকা তাহলে হয় হচ্ছে ওই একই টাকা পঁচিশ লক্ষ এবং শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার মূলধন ক্রেডিট এবং মূলধনে আমরা সবসময় কি মূল্যটা নেই মূলধনে আমরা সবসময় লিখিত মূল্যটাই নেই এবং মূলধনে আমরা কতগুলো শেয়ারের টাকা নিব মূলধনে মানে পকেটে টাকা নেওয়া কতগুলো শেয়ারের টাকা নিব অবশ্যই তিনি বিশ হাজার শেয়ার বিক্রির উদ্দেশ্যে ইস্যু করেছিলেন তার মানে তিনি দিতেও পারবেন বিশ হাজার লোকে পঁচিশ হাজার লোকে কি দিতে পারবে পারবে না তাহলে সে যেহেতু বিশ হাজার লোকে শেয়ার দিতে পারবে তার মানে সে বিশ হাজার জন শেয়ার আবেদনকারের টাকাই তিনি পকেটে নেবেন আই মিন মূলধন স্থানান্তর করবেন তাহলে আমরা এখানে মূলধনে অবশ্যই বিশ হাজার শেয়ার নিব কারণ যে কয়টা সে দিতে পারবে মানে যে কয়টা তিনি বিলি করেছিল তাহলে বিশ হাজার গুণন একশো হয়েছিল বিশ লক্ষ আর অতিরিক্ত শেয়ার আবেদন কত এই যে বলছে অতিরিক্ত পাঁচ হাজার শেয়ার আবেদনের আবেদনপত্র ফেরত দেওয়া হলো কারণ কি তিনি বিক্রির উদ্দেশ্যে ইস্যু করেছিলেন বিশ হাজার আর আবেদন করেছে পঁচিশ হাজার পাঁচ হাজার লোক এক্সট্রা আবেদন করছে তাহলে এই যে পাঁচ হাজার লোক এক্সট্রা আবেদন করছে এদের টাকা তো আমি নিতে পারবো না এদের টাকা ওই কোম্পানিটা এই যে আলিফ কোম্পানি ফেরত দিয়ে দিবে এবং আমরা সবাই জানি ফেরত দেয় কিসের মাধ্যমে ব্যাংকের মাধ্যমে তো আমরা এখানে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট লিখবো এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে হলো কি আমরা ক্রেডিটগুলো কিন্তু একটু সরাই লিখতেছি আর ডেবিটগুলো একদম এই মানে এই যে মানে এই যে দাগটা দেওয়া তারিখের ঘরে একদম দাগের পাশেই লিখতেছে তো ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এবং ব্যাংক হিসাব কতগুলো শেয়ার অতিরিক্ত আবেদন করছে এই যে পাঁচ হাজার শেয়ার পঁচিশ হাজার থেকে বিশ হাজার বিয়োগ দিয়ে পাঁচ হাজার তাহলে পাঁচ হাজার শেয়ার আমি ফেরত দিব তাহলে এখানেও তো একশো টাকা মূল্যেই তাহলে হয় কত কারণ লিখব যেহেতু বিলিকৃত যেটা আর কি বিক্রির উদ্দেশ্যে ইস্যু করেছিলাম ওইটা বিলিকৃত যেহেতু বিলি কৃত বিশ হাজার শেয়ার আবেদনের অর্থ মূলধনে স্থানান্তর করা হল ও অতিরিক্ত পাঁচ হাজার খানি শেয়ার আবেদনের অর্থ ফেরত দেওয়া হল আমরা এই অঙ্কটার প্রয়োজনীয় যাবে তো দেখিলা প্রদান করলাম পরবর্তী দিন নতুন করে ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম